আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ শুভ সকাল আজকের এই ফেসবুক অনলাইন লাইভ ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আমি নিজামুদ্দিন আহমেদ ইনস্ট্রাক্টর নন টেক ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ঢাকা প্রিয় শিক্ষার্থীগণ তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ দয়া করে কমেন্টস এর মাধ্যমে জানাও আজকের ক্লাসে আমরা দ্বিতীয় পর্বের সকল টেকনোলজির ম্যাথমেটিক্স টু এর তৃতীয় ভাগ ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস অধ্যায় ছয় এর ফাংশন বিষয়ে বিস্তারিত এই ক্লাসের শেষে প্রিয় ছাত্রী ছাত্রীবৃন্দ তোমরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে তা হল কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক কি কত প্রকার তা বলতে পারবে চলক বা ভেরিয়েবল কাকে বলে তা বলতে পারবে ফাংশন সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করবে এবং ফাংশনকে পরিষ্কারভাবে ডিফাইন করতে পারবে ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ কি তা জানতে পারবে এবং ফাংশনের ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করতে পারবে ফাংশনের সহিত সম্পর্কিত এমন যে কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবে তো প্রথমেই আমরা কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক সম্পর্কে জানব তো কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক কোন একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে সকল রাশিগুলোর মান অপরিবর্তিত থাকে তাদেরকে ধ্রুবক বলে ধ্রুবককে সাধারণত এবিসি আলফাবিটা ইত্যাদি প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয় ধ্রুবককে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে পরম ধ্রুবক যেটাকে অ্যাপসলুট কনস্ট্যান্ট বলে আরেকটি হচ্ছে আপেক্ষিক ধ্রুবক রিলেটিভ কনস্ট্যান্ট তো কনস্ট্যান্ট তাহলে কনস্ট্যান্ট হচ্ছে যে একটি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে সকল রাশিগুলোর মান অপরিবর্তিত থাকে তো আমরা একটু একটা ছোট্ট এক্সাম্পলের মাধ্যমে বিষয়টা একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করি তো মনে করো যে কোন একটি বস্তুর ওজন নির্ণয় করবে তাহলে ওজন নির্ণয় করতে গেলে আমরা জানি যে ওজনের সূত্র কি যে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু হচ্ছে এম জি তো এখানে দেখো এই এম হচ্ছে বস্তুতে পদার্থের মোট পরিমাণ এই যে বস্তুতে পদার্থের মোট পরিমাণ এটা আমরা যদি বস্তুটির ওজন পৃথিবীতে নির্ণয় করতে চাই পৃথিবীর কোন স্থানেই কিন্তু এম এর মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এমন কি আমরা যদি চাঁদেও বস্তুটির ওজন নির্ণয় করতে চাই তাহলে এম সেম থাকবে কিন্তু সো এই এম হচ্ছে এখানে একটি পরম ধ্রুবক অর্থাৎ কোন অবস্থাতে যে সমস্ত রাশিগুলা পরিবর্তন হয় না আবার দেখো তোমরা ম্যাথমেটিক্সে পাই সম্পর্কে জেনেছ হ্যাঁ পাই হচ্ছে কি বৃত্তের পরিধি আর হচ্ছে ব্যাসের অনুপাত তাহলে এই পাই এটাও কিন্তু কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন হয় না সো এই ধরনের ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্টকে আমরা বলি পরম ধ্রুবক আর আপেক্ষিক ধ্রুবক দেখো জি জি হচ্ছে আমরা জানি গ্রাভিটি বা অভিকর্ষ স্তরণ পৃথিবীতে জি এর মান আমরা কত নেই সাধারণত নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার নেই কিন্তু দেখো আমরা যখন পৃথিবীতে বস্তুটির ওজন নির্ণয় করব তখন জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট কিন্তু আমরা যখন চাঁদে এই বস্তুটির ওজন নির্ণয় করব চাঁদে কিন্তু এই জি এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তো সো স্থান বা অবস্থান বেদে বা কালক্রমে এটার মান পরিবর্তন হচ্ছে জি এর মানটা তো সো এখানে জিটা হচ্ছে আপেক্ষিক ধ্রুবক ঠিক আছে 
আমার মনে হয় তোমাদের এই বিষয়ে ধারণাটি পরিষ্কার হয়েছে আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই তো হচ্ছে ভেরিয়েবল বা চলক তো দেখো এখানেও যে কোনো একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে সকল রাশিগুলার মান পরিবর্তিত হয় হ্যাঁ পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ যে রাশিগুলো বিভিন্ন আরোপিত মান গ্রহণ করতে পারে তাদেরকে চলক বলে চলককে সাধারণত এক্স ওয়াই জেড থিটা হ্যাঁ ফাই ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হয় চলককেও দুই প্রকারে ভাগ করা হয় একটি হচ্ছে স্বাধীন চলক বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আরেকটি হচ্ছে নির্ভরশীল চলক বা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল তো স্বাধীন চলক এবং নির্ভরশীল চলক সম্পর্কে আমরা পরবর্তী স্লাইড গুলোতে জানব তো চলক যেমন তোমরা সবাই কোন না তোমাদের যে ক্লাসে পড়া তোমাদের স্টুডেন্টদের হ্যাঁ ক্লাস রোল তো মনে করো এই যে রোল নাম্বারটা এটা কিন্তু আমাদের যে এক এক আমরা যদি রোল নাম্বারটাকে একটা ভেরিয়েবল ধরি হ্যাঁ তাহলে এক এক স্টুডেন্টের কিন্তু এক এক রোল সো রোল নাম রোল যে ভেরিয়েবলটা আমরা ডিফাইন করলাম এই রোলটা স্টুডেন্ট টু স্টুডেন্ট ভেরি করবে তার মানে কি যে রোল ভেরিয়েবলটা বিভিন্ন মান গ্রহণ করতে পারে কারণ এক 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 স্টুডেন্টের রোল এক আরেকজনের রোল আরেক সো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এরকম যে যে সমস্ত রাশিগুলা মান পরিবর্তন করতে পারে বা বিভিন্ন মান গ্রহণ করতে পারে তাদেরকেই আমরা চলক বলি তো ওকে শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমরা এই ছবিটি একটু দেখো দেখো আমরা অলরেডি দুটি জিনিস সম্পর্কে জেনেছি একটি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এবং অপরটি হচ্ছে ভেরিয়েবল আমাদের এই ছবির ছবির সাথে ছবিটা আমরা দুইটা কি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ একটা কি হচ্ছে সেম এবং আরেকটা হচ্ছে চেঞ্জ তা আমরা যে কনস্ট্যান্ট সম্পর্কে জানলাম ভেরিয়েবল সম্পর্কে জানলাম এই দুটো কি এর মধ্যে কনস্ট্যান্টকে কোন কিটি রিপ্রেজেন্ট করে এবং কোন কিটি ভেরিয়েবলকে রিপ্রেজেন্ট করে হ্যাঁ সেটা আমাকে তোমরা কমেন্টস এর মাধ্যমে জানাবে বিল্ডিং ব্লক বলা যায় আবার তোমরা যদি শুধুমাত্র ম্যাথমেটিক্স না অন্য যে কোনো সাবজেক্টেও যাও সেখানে গিয়েও তোমরা ফাংশন সম্পর্কে অনেক কথাই শুনে থাকবে আর কি তো ফাংশন ফাংশন কি আসলে ফাংশন ইজ মোর লাইক এ মেশিন একটা যন্ত্রের মতো ফাংশন অথবা একটা সিপিউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট অফ এ কম্পিউটার হ্যাঁ সেখানে তোমরা যেমন কম্পিউটারে কি দাও ইনপুট দাও হ্যাঁ সিপিউ সিপিউ সেটাকে প্রসেস করে এবং তারপরে একটা আউটপুট পাও তাহলে ফাংশনও সেম এখানে ফাংশনে কিছু আমরা ইনপুট দেই যে ইনপুট গুলা দেই তাদেরকে আমরা বলি ভেরিয়েবলস এই ভেরিয়েবলস ইনপুট দেই ফাংশন এখানে এফ হচ্ছে ফাংশনের নাম হুম নেম অফ দ্য ফাংশন তাহলে এই ফাংশনের নাম এফ এই ফাংশনটা কি করে সেই ইনপুটটাকে প্রসেস করে বা প্রক্রিয়া করে প্রসেস বা প্রক্রিয়া বলতে কি যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন অ্যালগোরিদমস ইত্যাদি ইত্যাদি করার পর সে কি করে একটা আউটপুট দেয় এখানে আউটপুটটা হচ্ছে এফ অফ এক্স এখানে এফ আর এক্স পাশাপাশি লিখে এটা এটা দ্বারা গুণ বুঝায় না হ্যাঁ এটা মাল্টিপ্লাই না এখানে এফ ফাংশনের আর্গুমেন্ট বা এফ ফাংশনের ইনপুট হচ্ছে এক্স এটা বুঝায় এটাকে আমরা যখন পড়ব তখন আমরা পড়ব এফ অফ এক্স অর্থাৎ এফ অফ এক্স হ্যাঁ সংক্ষেপে উপাদান গুলোর মধ্যে রিলেশন রিলেশন মানে হচ্ছে সম্পর্ক কেমন সম্পর্ক যে এক্স সেট এর প্রত্যেকটি উপাদানের জন্য হ্যাঁ প্রত্যেকটি উপাদানের জন্য যদি আমরা ওয়াই সেট এর একটি একটি মাত্র হ্যাঁ একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট ওয়াই উপাদান পাই অর্থাৎ এক্স 
সেট প্রত্যেকটি উপাদান এক সেটের প্রত্যেকটি উপাদান ওয়াই সেটের একটি সুনির্দিষ্ট উপাদানকে যখন রিপ্রেজেন্ট করবে যেমন এখানে এ এর সাথে সম্পর্ক হয়েছে পি এর তার মানে এ এ এক্স উপাদান এর সাথে পি তাহলে আমরা সেটাকে পেয়ার হিসেবে নিছি এ পি এ কমা পি একইভাবে দেখো বি বি এর জন্য আমরা পি পেয়েছি এখানে তাহলে বি এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ওয়াই উপাদান সেটা হচ্ছে পি একইভাবে সি এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ওয়াই উপাদান সেটা হচ্ছে কিউ সো এই এই ধরনের গানে এই ধরনের সম্পর্ক এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফাংশন তো সো রিলেশন ওয়ান এখানে এই এই রিলেশনটা এই রিলেশনটা এটা একটা ফাংশন তোমরা রিলেশন সম্পর্কে ক্লাস নাইন টেনে অনেক জেনেছ আর কি সেট থিওরি যখন করেছ সেখানে জেনেছ আমি আর সে বিষয়ে আলোচনা করলাম না বিস্তারিত রিলেশন টুটা দেখো এখানে দেখো এ সেটের একটি এক্স এই যে উপাদান এক্স সেটের একটি উপাদান এর জন্য আমরা এখানে ওয়াইয়ের কিন্তু ইউনিক না অর্থাৎ দুইটি উপাদান পাই যদি এই রকম হয় যে এক্স সেটের একটি উপাদানের জন্য ওয়াই সেটের দুইটি উপাদান বা আরো বেশি পাই অর্থাৎ যদি ইউনিক না হয় তাহলে সেই রিলেশনটাকে আমরা ফাংশন বলবো না এখানে একটি এর জন্য ওয়াইয়ের দুইটি উপাদান পেয়েছি তো এটা একটা রিলেশন কিন্তু এটা ফাংশন নয় ওকে তা আমরা প্রিভিয়াস যে দুইটা স্লাইড সম্পর্কে দেখেছি আমরা সেটাকে একটু সামারি করি এই যে দেখো ডেফিনেশন অফ ফাংশন হ্যাঁ তোমাদের পরীক্ষায় যদি আসে তোমরা এইভাবে লিখবা যে ফাংশন হচ্ছে দুটি চলক এক্স ওয়াই এর মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক যেখানে এক্স মানের প্রতিটি এক্স মানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ওয়াই মান পাওয়া যাবে ওয়াইটা কখনো ডাবল হতে পারবে না একটি মাত্র অদ্বিতীয় বা ইউনিক হতে হবে হ্যাঁ অথবা ফাংশন হলো একটি প্রক্রিয়া হ্যাঁ যেখানে এক্স সেটের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি এক্স উপাদানের জন্য ওয়াই সেটের অন্তর্ভুক্ত একটি সুনির্দিষ্ট ওয়াই উপাদান পাওয়া যাবে ফাংশনকে সাধারণত মানে বিশেষ কিছু যদি বলা না থাকে তাহলে ফাংশনকে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন আমাদের যদি অনেক সময় এক বা একাধিক ফাংশন থাকে তখন আমরা সেখানে হয়তো জি ভেরিয়েবল আনতে পারি তখন আমরা ফাংশনের নাম দিব জি এক্স হ্যাঁ এটাকে পড়বো জি অফ এক্স আমরা আমাদের ফাংশনে যদি এইস চলে আসে হ্যাঁ তখন আমরা সেটাকে বলবো এইস অফ এক্স এরকম আর কি তো এই যে ফাংশনটা দেখো ফাংশন যে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স এখানে আমাদের এই এক্স এই এক্সটা হচ্ছে ফাংশনের আর্গুমেন্ট হ্যাঁ ফাংশনের আর্গুমেন্ট বা এটাকে আমরা ইনপুট ভেরিয়েবল এখানে বলছি যে আর্গুমেন্ট বা ইনপুট ফাংশনের তাহলে এটা হচ্ছে এক্স হচ্ছে ইনপুট এই এক্স ইনপুটটাকে আমরা বলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বলি হ্যাঁ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর এফটা হচ্ছে এখানে ফাংশনের নেইম ফাংশন নেইম ইকুয়াল তো জানো তোমরা অপারেটর আর ওয়াইটা হচ্ছে এখানে আউটপুট এবং এটাকে আমরা বলি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল তা আমরা যে চলককে দুই ভাগে ভাগ করছিলাম দেখো ফাংশনের প্রেক্ষিতে সেই চলক যে একটা হচ্ছে এক্স এখানে এক্স হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ওয়াইটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মানে কি যেটা হচ্ছে স্বাধীন অর্থাৎ এই মানটা আমরা প্রথমে ইনপুট হিসাবে দিচ্ছি কিন্তু কি ইনপুট দিচ্ছি তার উপরে নির্ভর করে যে কি আউটপুট হবে সো ওয়াইটা ডিপেন্ডস করতেছে কমপ্লিটলি এক্স এর উপরে এই কারণে আমরা ওয়াই কে এখানে বলছি ডিপেন্ডেন্ট আর এক্স কে বলতেছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এখানে এফ হচ্ছে ফাংশনের নেইম ফাংশন এখানে এফ হতে পারে জি হতে পারে এইচ হতে পারে হ্যাঁ আর এটাকে পড়ার সময় পড়বো এফ অফ এক্স তো এখানে দেখো আমরা কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি ফাংশনের হ্যাঁ তো এক্সাম্পল গুলো একটু দেখো এবং বিভিন্ন রকম যে প্রথম ফাংশনটা হচ্ছে যে পলিনোমিয়াল ফাংশন তো তোমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে অলরেডি বহুপদী সম্পর্কে পড়েছো হ্যাঁ সেই বহুপদী বহুপদীর ইংরেজি শব্দটাই হচ্ছে পলিনোমিয়াল তাহলে যদি কোনো পলিনোমিয়াল থাকে অর্থাৎ যেখানে এফ এক্স ইকুয়াল টু টু আইস এক্স প্লাস থ্রি যদি এইরকম থাকে এখানে টু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আর এক্স হচ্ছে ভেরিয়েবল থ্রিটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট চলক 
এটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল ফাংশন তারপরে রেশনাল ফাংশন রেশনাল ফাংশনগুলো হচ্ছে এই এই ধরনের তাহলে এখানে দেখো এগুলো সাধারণত কি থাকে এই রকম আকারে থাকে যে লব ভাগ হর লব ভাগ হর এই আকারে থাকে তা আমরা এই ধরনের ফাংশনকে বলবো রেশনাল ফাংশন রেশনাল শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে মূলদ হ্যাঁ যদি ফর্মটা এরকম আকারে হয় যে পি উপরেও একটা ফাংশন থাকে নিচেও একটা ফাংশন থাকে তখন ফাংশনটাকে একত্রে আমরা এফ এক্স বলছি এবং সেটাই হচ্ছে রেশনাল ফাংশন বা মূলদ ফাংশন তারপরে দেখো এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন এক্সপোনেন্সিয়াল অর্থাৎ ই এবং এর পাওয়ার হিসেবে যখন কোনো ফাংশন থাকবে হ্যাঁ যে এই যে ই ই অথবা এ এর পাওয়ার হিসেবে যদি কোনো ফাংশন থাকে তাহলে সেগুলাকে আমরা বলি এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন হ্যাঁ তোমরা এই সেমেস্টারই পাওয়ার সিরিজ পড়ছো সেই পাওয়ার সিরিজ তোমরা ই বা এ সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত জেনেছ আশা করি তারপর হচ্ছে কম্পোজিট ফাংশন হ্যাঁ কম্পোজিট ফাংশন হচ্ছে ফাংশন গুলা কিরকম ফাংশনের ফাংশন অর্থাৎ এখানে খেয়াল করো যে টু আই সেক্স প্লাস থ্রি হ্যাঁ টু আই সেক্স প্লাস থ্রি কে যদি তুমি মনে মনে ওয়াই ধরো তাহলে এফ এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই একটা ফাংশন তার মধ্যে আবার পাওয়ার আছে স্কোয়ার আছে অর্থাৎ ফাংশন তার ফাংশন এই যে ফাংশন এখানে সাইন এক্স টা নিজেও একটা ফাংশন আবার লগ এটাও একটা ফাংশন তাহলে সাইন এক্স विपरीत ত্রিকোনোমিতিক যে বিপরীত বৃত্তীয় ছয়টি ফাংশন আছে সাইন সাইন এর বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনটি হচ্ছে সাইন ইনভার্স হ্যাঁ এইগুলো যদি থাকে আমরা সেগুলোকে বলি বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন বা ইনভার্স সার্কুলার ফাংশন তারপরে হচ্ছে লগারিদমিক ফাংশন যদি ফাংশনে তোমার লগ হ্যাঁ লগ এই লগ এর কোন বেস দেয়া নাই মানে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি লগ ই যেটাকে ন্যাচারাল লগারিদম বলি আমরা হ্যাঁ এটা ই বেস লগ আর এটাকেই সংক্ষেপে অর্থাৎ এই যে লগ फांगारिदमिक फांगशन परिचय कर दिल इंडिपेन्डेंट भेरिएबल से स्वाधीन चलक चलक सम्भव्य सकल मान सेट के डोमें अर्थात एक्स सेट ग मान गुलट गठन करी हाँ से डोमें बोली আর রেঞ্জ হচ্ছে এই যে ফাংশনে যে ডোমেনটা তোমরা পাবা সেই ডোমেনে যে এক্স মানগুলা পাবা সেই এক্স মানগুলার জন্য যদি তুমি ফাংশনে প্রতিস্থাপন করো তাহলে একটা রেজাল্ট পাবা ওয়াই পাবা সেই ওয়াই বা এফ এক্স এর মানগুলো সেটকে আমরা বলি রেঞ্জ তাহলে স্বাধীন চলকের মানের সেট হচ্ছে ডোমেন এবং নির্ভরশীল চলকের वास्तव संख्या सम्पर्क वास्तव संख्या रेखा तुम्हारा शिखे जीरो 
টু থ্রি হ্যাঁ এরকম একদম প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত আর নেগেটিভ সাইডে হচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এভাবে মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে এই যে বাস্তব সংখ্যা রেখার যে সকল মান আছে অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা একত্রে বলি সেটা সেই মানগুলা এখানে এক্সের যে কোনো মান এই বাস্তব সংখ্যা রেখা থেকে তুমি পছন্দ করো যেমন এক আর দুই এর মধ্যেও ইনফাইনাইট সংখ্যক মান আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো টু জিরো থ্রি এরকম ইনফাইনাইট মান আছে এখন এই যে কোনো মান তুমি এখানে বসাও না কেন এফ এক্স ফাংশনের কিন্তু তুমি মান পাবা সো এই এক্সের যে কোনো মান যে কোনো বাস্তব মানের জন্য এফ এক্স ফাংশনটা সংজ্ঞায়িত হবে এই কারণে এই ফাংশনের ডোমেনটা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি এখন দেখো তুমি যদি রেঞ্জ যখন নির্ণয় করবা তখন মাইনাস ইনফিনিটি যেটা হচ্ছে নেগেটিভ মান যে কোনো নেগেটিভ মান যদি তুমি ফাংশনে বসাও তাহলে এখানে কি আছে স্কোয়ার স্কোয়ার থাকার কারণে সেই নেগেটিভ মানটা কিন্তু আর থাকছে না তো এই কারণে আমরা এই ফাংশনের রেঞ্জের জন্য মানে আমরা যখন ডোমেনের এই মানের জন্য প্রতিস্থাপন করব তাহলে এফ এক্স এর মানটা হয়ে যাবে ধনাত্মক সুতরাং ফাংশনটার রেঞ্জটা হবে জিরো থেকে ইনফিনিটি তো এখানে দেখো একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে একটু একটু শুধু খেয়াল রাখলেই হবে যে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেই অথবা আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দেই এই ফার্স্ট ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট এর মিনিংটা হচ্ছে যে অর্থাৎ এই যখন আমরা এই থার্ড ব্র্যাকেট দেই তখন এটাকে বলে হচ্ছে তোমার ইনক্লুড করে যেমন আমরা যদি বলি যে টু থ্রি তার মানে এই মানের মধ্যে এটা একটা সেটকে বোঝাচ্ছে যে টুটা ইনক্লুডেড মানে টু এই সেটের মান হিসাবে আছে অর্থাৎ এখানে এক্স ইকুয়াল টু টুও আছে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি আছে কিন্তু আমরা যখন ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেই হ্যাঁ যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটে যদি আমরা টু থ্রি দেই তাহলে বোঝাচ্ছে যে এখানে এক্স নট ইকুয়াল টু টু इनक्लूड सह ये रखबा थार्ड ब्राकेट दिए जिर सामने बोझा जिरो टा इनक्लूड अर्थात एक्सर मान जो তুমি জিরো বসাবা তখন এফ এক্স এর মান জিরো স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে কত জিরো তো এই জিরোটাও ইনক্লুড আছে আবার এখানে দেখো আমরা এই যখন ইয়ে নির্ণয় করছি এখানে এই যে যখন বলছি ডোমেনের এই পার্টটা বুঝাচ্ছি এখানে কিন্তু জিরোটা এই জিরো থেকে ছোট বুঝাচ্ছি হ্যাঁ জিরোটাকে ইনক্লুড করি নাই আর কি সো এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবা এগুলা খেয়াল রাখলে এখানে ফাংশনের ডোমেনেন্স তোমাদের কাছে খুব বেশি কঠিন বা শক্ত মনে হবে না আর এটাও একটা ফাংশন দেখো এখানেও ফাংশনের ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করবার কথা বলছি আমরা যে এই ফাংশনটা এই ধরনের ফাংশনকে আমরা বলি হচ্ছে মূলত ফাংশন তোমরা ইতিমধ্যে দেখে এসেছো যদি এই রকম চেহারার কোনো ফাংশন থাকে তাহলে এখানে দেখো যদি এক্স এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে কিন্তু ফাংশনটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় অর্থাৎ ফাংশনের আকারটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই জিরো কিন্তু ম্যাথমেটিক্স এ তোমরা জানো এটা হচ্ছে ডিফাইন্ড এটা হচ্ছে আনডিফাইন্ড माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी पर्त सबाई हम फांगशन डोमेन मध्य आू बदे कारण टू के बद दी मैंने ओपेन ब्राकेट दी भेजे भेजे लिखी देखे बुजते मान असंगायित जाए वास्तव है ना से बहुपदी 
করতে যখন পড়েছো হ্যাঁ ফাংশনের নিশ্চায়ক যখন যে কোনটা বহুপদী সমীকরণের বা দ্বিঘাত সমীকরণের নিশ্চায়ক যখন বের করছো সেখানে দেখছো যে তোমরা এটা গ্রেটার ইকুয়াল টু জিরো হতে হয় তো সো এই ফাংশনের জন্য এই এটা যদি লেস দেন হয়ে যায় তাহলে ফাংশনটার x 2 লেস দেন যদি জিরো হয় তাহলে ফাংশনটি সকল মান হবে অবাস্তব কাজী ফাংশনটির বাস্তব মানের জন্য x 2 গ্রেটার ইকুয়াল টু জিরো হতে হবে সুতরাং ফাংশনটার ডোমেন হচ্ছে এই যে 2 টা এখানে ইনক্লুড কারণ x এর মান যদি 2 বসাও 2 2 বর্গমূল 2 জিরো সেই ক্ষেত্রে ফাংশনটা কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় তে এই ক্ষেত্রে এই এই ডোমেনটা হচ্ছে 2 থেকে ইনফিনিটি অর্থাৎ নেগেটিভ 2 2 এবং 2 এর ছোট সব মানগুলা ডোমেনের অন্তর্ভুক্ত হবে না আর যখন আমরা ডোমেনের এই এই মানগুলা প্রতিস্থাপন করব তাহলে ফাংশনটা তখন রেঞ্জ হবে 0 থেকে ইনফিনিটি যে কোনো মান যেমন তুমি 2 যদি বসাও এখানে 2 বসাইলে এফ এক্স এর মান পাবা 0 তে সো 0 টা ইনক্লুড হচ্ছে তাহলে 0 থেকে ইনফিনিটি যে কোনো মান হতে পারে तो ये देखो ये फांगशन सम्पर्कित एक गणितिक समस्या एखे जो एफ एक्स इक्ुअल टू एक्स स्कोर माइनस थ्राइस एक्स प्लस फाइव हाँ हमारे भैल्यू बेर करते मान बेर करते एफ अफ जिरो तेल प्रथम देखो एफ अफ जिरो एखे फांगशन देवा आ फांगशन देवा आई एन एखे हे एफ अफ एक्स एफ अफ एक्स तेल जो एफ अफ जिरो जो बेर करब हाँ एफ अफ जिरो जो बेर करब तक देखो एखे एक्सर मान कत आरो एक्सर मान हिसाब तक जिरो बसा अर्थात एफ अफ जिरो समान होने रईट हैंड सैडे जेखने जेखने एक्स आसर बदले जिरो के बसाय दीब अर्थात एखे जिरो बस एखे जिरो बस तक जिरो स्कोर माइनस थ्री इंटू जिरो प्लस फाइव इटा के तुम्हारा सीम्प्लीफाई कर रेजल्ट पा फाइव एक ही भावे जो एफ अफ टू बेर करब एफ अफ टू बेर करब तक एफ अफ टू देखो एफ अफ टू अर्थात एट हे फांगशन एफ अफ एक्स एखने मान हे एफ अफ टू तेल एक्सर बदले कत बस टू बस तो तुम्हारा फांगशन रईट हैंड सैडे एक्सर मान हिसाब से टू बसाय दी तुम्हारा रेजल्ट पे जा एक ही भाव एफ अफ माइनस फाइव हाँ जो हो तक हमें सेम आईडिया व्यवहार कर फांगशनटर मान बेर करते पे इटा तुम्हारा पार्बा तुम्हारा एक स्क्रीनशट नहीं रखो देखो यंगशनर अंक एफ एक्स इक्ल टू वन माइनस एक्स डिवेड बन प्लस एक्स है तेल एफ अफ कस थीटा इक्ल टू टेन स्कोर थीटा बाग टू देखाते बोल एखे देखो ये देखने लेफ्ट हैंड सैड हम एफ अफ कस थीटा एफ अफ कस थीट हम लेफ्ट हैंड सैड एखे आफ अफ एक्स एक्स एर मान हिसाब से कस थीटा बस बसाई बसान पर एने पासी वन माइनस कस थीटा वन प्लस कस थीटा दुईटा हम तुम्हारे उपगुणित को गत सेमिस्टारे तेर अध्याय उपगुणित को सूत्र जो वन माइनस कस थीटा हम टू सैन स्कोर थीटा बु टू कस स्कोर थीटा बु तक होल स्कोर फर्मे लिखल पर सैन बा कस मान हम टेन इक्ुअल टू हम टेन स्कोर तो शिक्षार्थी बंधुरा आजकल क्लस एटुकुई फांगशन और कैकटी समस्या रही गेरा परवर्ती क्लस से समस्यागू समाधान करब तो जेटुकु पढ़िए तुम्हारा युकु एक मनोज दिए पढ़ाशुना करवा बसाय हाँ तुम्हारा तुम्हारे दायित्वटुकु पालन कर ले देश और जति बसि उपकृत हो यह आशाबाद व्यक्त करी और ये भिडियो की जो तुम्हारा पुनर देखते चाओ ता डब्ल्यू 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 डट स्किल्स डट जिओवि डट विडि स्लैश डिटीई सीटी तुम्हारा भिजिट करवा हाँ तेल भिडियो तुम्हारा पुनर देखते पावा और से खान तुम्हारा और कमेंट्स कर ले तुम्हारे उत्तर देवार चेषा करब जो किस ना बुझे थको से पजिटिवलि कमेंट्स करो हमें अवश्य जवाब दीब तो आजकल क्लस तुम्हारे युकु सकल के धन्यवाद जानिए सकाल सुस्थ्य कमना कर आजकल क्लस एखे समाप्त करल्ला हाफिज